ano na namang palusot mo ngayon, Georgia? Baka kasi kamukha lang nung buruhan niyang kapatid na si Geneva at demonya niyang kaibigan na si Selma itong mga bruhildang to. Bakit po ganun? Parang ayaw niya na po sa atin. Alam mo talagang busy ang Mama Emma mo. And I'm sure pag free na yung schedule niya, siya mismo ang bibisita sa'yo. Please do something para hindi niya po tayo iwan. Paalisin niyo na yan! At huwag na huwag niyo papapasukin ulit yan dito kung hindi masisisati kayo lahat! Mga walang silbe! Gusto ko lang makausap si Jordan. Pero ayaw mo kong pagbigyan. So ibig sabihin, may tinatago ka. Wala akong tinatago. Ayun na! Pagkapin mo na hindi na mabubuhay si Rom! Kung gusto mo, ipatrabaho mo na lang ito kay Tatay Noel. Sila na mag-imbestinga tungkol kay Jordan. Sorry, Bess, pero hindi ko talaga kayong bumalik ng Manila ngayon. Paano kung umalis yan si Jordan pati si Georgia? Ano nangyari sa'yo? Oh, eh. Pagdating ko dito, nakaamo pala si Emma. Sin sin Sinugod niya. Si Emma ang gumawa nito? <laughs> Naku, anak. Sigurado si Jordan na naman ang dahilan na, no? Saka ko na lang po ipakwento sa inyo. Ano, puntaan ka namin? Uh, Nay, mag-usap na lang po tayo mamaya. May bisita pa po ako. O oh, sige, mag-ingat ka. Opo, okay lang ako. Huwag kayong mag-alala. Jordan? Mabuti na lang hindi pa ako nakakalayo. Tignan mo yung sarili mo. Tama ba yung ginagawa mo sa sarili mo, ha? Sinakta mo pa yung sarili mo? Ate, nagawa ko lang yun para makonvince si Jordan na umalis na dito. Pero hindi pa rin siya pumayag. Puro na lang yung lalaking yan ang iniisip mo. Oh, asa na yung lalaking yan? Hayong magaling na lalaking yan. Hindi kayo nagpunta siya kay Emma? Baka nasa tiso bilang Batangas yung babaeng yun. Ate, nang gagawin mo? Pupunta ka doon? Pwede lalo ka lang mapapasama. Di ba sinabi mo naman na sa'yo naniwala si Ro? Hindi siya naniwala kay Emma. Tumigil ka na nga. Jordan, alam ko na ang lahat. Alam ko na ang totoo. Na ikaw si Rome. At hindi talaga ako matahimik eh. Kailangan kong sundan si Jordan. Adyang! Adyang! Tumigil ka muna, Jan. Ano ka ba? Ay! Ano? Bakit ba pa ako pinapunta dito kung hindi mo naman ako susundin? Ano ka ba? Hindi mo ba ako titigilan? Ilang ulit ko bang pangalala sa'yo na hindi ako si Rome? At ay mag-isok sabihin sa'yo ha? Hindi ko tinatolerate itong mga kalukuhan na ginagawa mo. Sinasaktan mo ang asawa ko. Eh, hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Wala akong ginagawang masama kay Georgia. Please, kilalanin mong mabuti yung babae niyo. Mangluloko siya. Siya nga itong maraming atraso sa akin dahil dati mo siyang kabit. Ano ko maniniwala sa sinasabi mo? Ang asawa ko, si Athena, hindi si Georgia. At hindi siya kabit ni Rome. At hindi ako si Rome. Tatanda mo yan, ha? Ayan mo sabihin ko sa'yo. Alam mo, hindi ka lang baliw. Eh, depresya ka. Nagsisinwaling ka pa. Kaya pulis, tantanan mo na kami, okay? Tigilan mo na ako. Sinabi ko kay Jordan na si Emma yung nanakit sa'kin. So malamang, doon siya pumunta. So kailangan ko siyang puntahan doon. Ano ba, ate? Masakit! At tapos, ha? Tapos ang nagagawin mo? Aawayin mo si Emma sa harapan niya. Sige, gawin mo. Para magmukha kang masama. Yun ba gusto mo, ha? Hindi e magsasama ako ng polis. Ipakukaw mo po yung babae yun. Alam mo? Ah! Masasama ka ng polis? Bobo ka na ba talaga? Hindi ka na ba talaga nag-isip? Paano ka magsasama ng polis? Nakakalimutan mo ba? Preso si Rom. Baka ikaw pa makulong sa mga gagawin mo na yan. Jordan Case, makinig ka naman muna sa akin. Hindi totoong Athena ang pangalan niya. At hindi rin totoong Jordan ang pangalan mo. Niloloko ka lang niya. Kabit mo siya dati. Hindi mo na ba naaalala yun? Mas mo pakinggan kita. Okay. Alam mo, mahal na mahal ko ang asawa ko, Emma. Alam mo, pag hirap na ginawa niya, babaliwalayin ko lang. Ang hirap na dinaana niya, hindi mo alam para paniwalaan lang kita. Hindi ko naman hinihingi sa'yo na maniwala ka agad sa akin eh. Pero please, gumawa ka ng paraan. Kailalaan mo muna siyang mabuti. So, hindi ko pa siya kilala. Kilalang kilala ko ang asawa ko. Patagal namang kasal. Kilalang kilala ko siya. High school pa lang, kilala ko na siya. Yung ba sinabi niya sa'yo? At naniwala ka. Naaalara mo ba yun? 
hindi ka makasagot. Dahil wala akong maalala. Dahil ang totoo, isang malaking kasinungalingan lang ang lahat ng alam mo at pinaniniwala ka lang ni Georgia na yun ang totoo. Please, pakinig ka sa akin kasi ako nagsasabi ng totoo sa'yo. Oo na. Oo na, hindi ko na makukulong. Pero kailangan ko pumunta doon. Kailangan ko siyang sundan. Ano ba? Pero ano? Hindi pa kasi ako tapos. Ito ka nga. Ano ka ba? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ha? Napaka-obsess mo naman. Ate, kung ikaw nasa lugar ko, gagawin mo rin ito eh. Nabaliw ka na kay Angelo noon at lahat ginawa mo para sa kanya. So dapat naiintindihan mo ko. Ay, grabe ka. Hindi naman ako katulad mo. Ko alam ko anong ginawa niya sa'yo. Kung bakit lahat nakalimutan mo. Pero ikaw si Rome. At ako ang mahal mo. Wow. Ito lahat ng sinabi ni Athena sa akin. Lahat gagawin mo para sira ako yung dalawa. Ito mga kwento yung ginagawa mo yan para mabaliktad ko ang lahat ng pag-iisip tutulog sa kanya. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako gumagawa ng kwento. Ano mo, tigilan mo na yan, ha? Pabuti pa, Emma. Umalis ka na ng Batangas. Kaya pag hindi ka malis dito, baka hindi ko mapigil ang sarili ko. At huwag na huwag mong sasaktan uli ang asawa ko. Hindi, baka ako na akong marap sa'yo. Baka hindi ko na mapigil ang sarili ko. Jordan, please, makinig ka muna sa akin. Marami pa akong dapat sabihin sa'yo. Kailangan mo malaman ng totoo. Huwag ka umalis. Pag-uusap tayo, please. Tama na, tama na. Tama na. Narinig ko na lahat. Rome! Rome! Tama na! Hindi ka na mahirapan mo lang yung sarili mo. Tama na! Mga dalawa Ay, dito. Ayun na. Ayun na. Tago ka. siya sa Tazo Family. Ibig sabihin, nag-usap sila ni Emma. Mukhang galit si Ro. Ate, kinakabahan ako. Bakit ka naman kakabahan? Alam mo, mabuti pa. Umuwi na tayo. Iyahatid kita. Dapat maunahan mo yung lalaking yan doon. At saka, malis ka lang. Parang awa mo na, ha? Panindigan mo lahat ng kasinungalingan mo. Ako, di ba, papahamak ka? Natatakot ako, Ate. Paano kung naniwala siya sa mga sinabi ni Emma? Bakit ka naman matatakot? Adyang, kahit ano pa man yung kasalanan mo, malaki na yung hirap mo sa kanya, no? Ikaw na nag-alaga dyan, yung puso niya, nasa iyo na yun. Kaya panghawakan mo na, kaya pwede pa, umalis na tayo dito. Halika na, pasok ka na. Halis na. Sabi ko to sa'yo. Ayaw ko ito na bumukang tanga. Mas lalo lang kasi nakagalit si Jordan sa'yo eh. Masahala mo lang nasasaktan yung sarili mo. Alam mo, mabuti pa. Bukas na bukas, bumalik na tayo ng Manila. Lori, hindi nga siya si Jordan, siya si Rome! Ano? Nasaan yung Brueba mo? Wala ka Brueba! <laughs> yung nararamdaman ko yun, yung pinaniniwala akong totoo. <laughs> Sige, babalik ako ng Manila. Pero hindi ko susukuan si Rome. Maghahanap ako ng prema para mapatunayan ko na siya talaga si Rome. Saan? Paano? Di ba napadina mo na yung remains niya? Nagmatch sila ni Sydney. Kaya si Rome talaga yung nakalibing doon. Paano mo mapapatunayan na si Jordan si Rome? Hindi ko alam. Hindi na ako makapag-isip. Ha! <sighs> 
Ang malinaw lang ngayon is yung ang sakit na nararamdaman ko. Kanina nung harap ko si Jordan, ramdam ko talaga na siya si Rome, pero wala akong magawa. Ayan, tigil mo muna to. Sina, please, maawa ka naman sa sarili mo. Hindi ko alam kung paano. Simula pa noon, ang pinanglamang ko na si Rome sa mama niya. Kay George, ano, muna niyang inagaw sa akin si Rome. Bakit gano'n? Bakit ako nalang yung kailangan marahin na hihirapan? Bakit kailangan ako nalang yung marahin na malaban? Wala ka agad sa akin. Pero please, gumawa ka ng paraan. Kailangan mo muna siyang mabuti. Patagal naman ka sana. Kilalang kilala ko siya. High school pa lang, kilala ko na siya. Yung ba sinabi niya sa'yo? At naniwala ka? Naaalala mo ba yun? Isang malaking kasinungalingan lang ang lahat ng alam mo at pinaniniwala ka lang ni Georgia na yun ang totoo. Hindi ako dapat naniwala sa'yo, Emma. Sinira mo lang kami ni Athena. Galing, nagpunta ka ba kay Emma? Nag-usap ba kayo? Ano sabi sa'yo? Ha? Sabi niya sa akin, ikaw daw si Georgia. Na ikaw daw ay kabit ng dati niya asawang namatay na si Romo. Sabi niya sa akin, mag-iingat daw ako sa'yo. Wala lang itong mabuti. At linoloko mo lang daw ako. Mahal, huwag kang maniniwala doon. Niluloko ka lang ng babaeng yun. Hindi naman ako talaga maniniwala doon, mahal. Huwag kang mag-alala kahit na ano pa sabihin niya. Ang pasensya ka na ako, medyo nararamdaman ko na aawa ako sa kanya. Siguro talagang mahal na mahal lang niya asawa niya. Naisip niya na talagang ako si Rome para hindi sumaloob niya. Mahal, salamat, ha? Alam mo, nababaliw lang talaga yung mabae niyo. Huwag kang mag-alala kahit na ano pa ang sabihin nun, di ako maniniwala sa kanya. Sana makinig lang siya sa sinabi ko sa kanya. Sabi ko, tantanan mo na kami. Diba? Sana nga. Salamat, ha? Desperada mo na talaga? Alam mo, hindi magkakaganto si Emma kung hindi rin dahil sa inyo eh. Pwede ba, Flor? Huwag ka nang sumasabat dyan. Ikaw rin. Huwag ka na yung makisabat dahil hindi ka nakakatulong. Flor, huwag mo silang patulan. Mahirap talagang kausap ang mga sinungalig tsaka makikid ang untak. Pwede ba umalis na kayo kasi pabalik na kami ng Maynila? 
Well, sana tinamaan ka sa mga sinabi ni Jordan. O baka naman gusto mong maulit lahat ng sinabi sa'yo last night. Inaayawang ka na ng mga lalaki, Emma. Paawa ka naman sa sarili mo. <laughs> Hindi pa dito natatapos ka, Georgia. <laughs> ano ibig mo sabihin? Naniniwala ka pa rin na si Romay si Jordan? Uy, gumising ka nga sa kabaliwan mo. Si Rom nasunog at imposible siyang mabuhay pa. Sana nga. Kasi gustong gusto kong maniwala sa lahat ng sinasabi mo. Para matapos na rin lahat ng paghihirap mo. Pero iba yung sinasabi ng utak ko, lalo na ng puso ko. Alam ko, may ginawa ka para makalimot si Rom. Bakit? May pruweba ka ba? Alam mo, baliw ka na talaga yun. Kahit anong sabihin mo, kahit pagbintangan mo ko, wala ka namang mapapatunay. Kaya pwede ba, tigilan mo na kami para malahin ka kami. Mabuti naman at inamin ng Georgia na yan at na siya ay nagpapanggap na Athena. Gaga talaga. Hindi kaya posibleng totoo yung sinabi ni Georgia na ibang tao si Jordan at hindi siya si Jerome. Kaya lang, yun nga, nauna siyang makita si Jerome. Hindi ganun ang naiisip ko tayo. Parang may mali. Bakit kailangan nila magpanggap? Bakit kailangan nila magpalit ng pangalan na si Athena, si Georgia pala, at si Jordan ay si Rome? Kung wala naman talaga silang tinatago. Bagay, oh. May katwira ang lanak. Patagal na mong kasal, ha? Kilala ko naman sa high school pa lang. Kilala ko na siya. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Aamin na ako sa'yo. Ako ang una nakakita kay Jordan. Oh, paaminin ko rin sa'yo, ha? Ako ang nanigaw sa kanya. Tsaka tayo ngayon naalala rin pala akong sinabi nila. Magkaiba sila ng kwento. Ang sabi sa akin ni Jordan, nagkakilala sila ni Athena nung high school sila. Ang kwento naman ni Georgia, nakita daw niya si Jordan sa Batangas, nakamukhang kamukha ni Rome at niligawan niya. Ewan ko, sumasakit na rin ang ulo ko sa kakaisip. Ay, tama na. Huwag na nang pag-isay pa niya ng dalawa. Magpahinga ko. Sige na. Aba, anak. Huwag mo namang kalimutan si Leon at Chelsea. Aba, tawag daw na tawag sa'yo si Leon. Hindi mo naman daw sinasagot yung kanyang tawa. Napadaan niya dito minsan eh. Don't worry ate, wala naman nakakarinig dahil nasa resto si Jordan. Adyang, sigurado ka ba? Sure ka ba na hindi talaga naniniwala si Rom sa mga sinabi ni Emma? Oo naman, nagmukhang baliw si Emma sa paningin ni Jordan. Pero kung talaga ipipilit ni Emma na si Rome nga as si Jordan, doon na lang kami aalis siguro. Pero sa ngayon, hindi siya naniniwala kay Emma. Ang hirap lang talagang kumbinsihin nitong si Jordan na iwan yung resort. Pero alam mo, Jang, kinakabahan pa rin talaga ako sa lahat ng mga nangyayari na to eh. Alam mo kasi pag nakabukingan yan, malaking gulo. Tsaka malaking kaso yung pinasok mo na yan. Kasi totoo naman, di ba? Nag-iisa naman talaga si Rome at saka si Jordan. Ano pong tigisa lang po si Daddy sa kasi Tito Jordan? Ah, tawagan kita uli mamaya, ha? Baby girl, kanina ka pa ba dyan? Narinig mo ba yung sinabi niyang Tita Jen mo? Hindi po. Yun lang pong isa po si Daddy sa kasi Tito Jordan. Ito yun, yung tita. Ha? Kasi di ba magkamukha sila? So, iisa lang yung mukha nila. Yun lang. Paano pa pinag-uusap si Tito Jordan? Wala, nabanggit lang. Ganun na lang pag may problema. Leon? 
Come on. Galit ka pa ba sa akin? Ako ata ang dapat magtanong sa inyan. Galit ka pa ba sa akin? You wanna sit down? sa akin because because kamukha siya ng asawa mo. Pero, you know, ayoko nang ayoko nang isipin niya. Anong ibig sabihin mo? Emma, kalimutan na natin yung nangyari. Alam kong mahal na mahal mo si Rome. Pero, kaya kong lagpasan ang kanyang pagmamahal sa iyo. Kahit hindi ko siya kamukha, at ayokong mawala ka sa akin, Emma. Ayokong mawala ka sa amin ni Chelsea. Napamahal na kayo sa akin ni Chelsea. I'm sorry sa lahat ng pagkukulang ko. Pero ayoko na rin sanang dagdagan yung mga sakit na naidulot ko sa inyo. Leon, may kailangan akong ayusin. May kailangan akong patunayan. Like what? Baka naman makatulong ako sa'yo, Emma. Siguro sasabihin ko na lang sa'yo lahat pag napatunayan ko ng totoo yung hinala ko. But as of now, I'm sorry, hindi ko kayo maasikaso ni Chelsea. I hope you understand. Don't worry about us, Emma. Kahit gano'ng katagal maghihintay kami ni Chelsea, basta isipin mo lang nandito ako para sa'yo. Salamat, Leon. Mabuti kang tao. Tayo, pagkatapos natin dito, dumiretsyo na ho tayo ng presinto. Kung mm. kailangan ipahukay ulit yung bangkay ni Rome, gawin natin. Mm. Baka kasi nagkamali lang yung unang din na itest. Hige na, basta gawin mo yung gusto mong gawin. Ikaw bahala, nasa likod lang kami ng nanay. Pero alam mo, anak, kinakabahan ako dito eh. Mahabang proseso ito. Huwag ko kayo mag-alala, handa na ho ako. Mapatunayan ko lang kung tama ba o mali talaga itong hinala ko. Teka muna. Eh, eh, excuse me, ho. Ano yung ginagawa niyo? Bakit yung hinuhukay yan? Uh, ililipat mo kasi namin yung nakalibing dito sa ibang simenteryo. Ano? Uh, bakit, ho? Uh, napagkamalan, ho, kasi siyang ibang tao, eh. Uh, Kamag-anak ko namin ang nakalibing dito. Yung Terso ang pangalan niya. Terso Santiago. Diyos ko. Ay, hindi, ho. Mahal ho namin sa buhay ang nakalibing dyan. May pangalan naman ho, di ba? Ah, siya ho talaga nakalibing dyan. Baka naman nagkakamali kayo. Ah, mahabag paliwanag po eh. Kung gusto niyo po, kausapin niyo na lang yung hipag ko. Yung asawa ni Terso, naghihintay na ho sila sa kabilang simenteryo eh. Sasabihin ko lang ho sa inyo kung saan. Tay, puntahan na natin. Gusto ko makausap yung asawa. Ibakotob ko dito. Oo, oh, sige. Alika, sayang ang panahon. Ah, saan yung simenteryo yung sinasabi mo? Sige po, sumahan ko pa yun. Doon po. Sasakay na tayo. Ready? Fly na tayo! Sa pag-isang puta, Disneyland! Yahoo! Pumunta na tayo ng Disneyland! Oh, no man. My papa dala sa panaman ako dito, Sydney. Kung gusto na kaya si Mami Emma at saka si Hito Jordan? Yaya, pwede po ba mag-iram ng phone? Kasi po gusto ko po matawagan si Mami Emma. Ayaw ka na naman, Sydney. Baka makita tayo naman si Neva. Sige na po, sandali lang naman si Mami, please. O sige, basta bilisan mo lang, ha. Baka makaabot ang kanimang. Sana makausap 
natin yung kasako ng tiro so talaga ako makapaniwala sa mga nangyayari dito. Hello, City. Hello po. Nice to po ba kayo, Mami Emma? Uh, okay lang. Ayos lang. Kasi po, namimiss na po kita. Namimiss na rin kita. Ulit ka magbibisit dito. Ako, Sidney, pasensya ka na ha. Medyo busy kasi ako ngayon. Mami Emma, nag-aalala po ako kay Tito Jordan. Are you still there? Sidney, sasabihin ko naman sa'yo lahat kapag malinaw na lahat at sigurado na ako, ha? Bakit po, Mami Emma? Ano po yun? Basta. Sigurado ko ba kayo sa sinasabi niyo? Oo. Ang alam ho namin ay nakakulong lang si Tirso. Pero nung minsan dumalaw kami, wala na po siya sa kulungan. Ang sabi, nakatakas daw. Nagpatulong po kami sa ahensya ng gobyerno para mahanap siya. Lumabas sa investigasyon na napagkamalan pala siyang ibang tao. Paano hong napagkamalan? May iba hong nag-claim ng katawan niya. Yun nga yung mga Fontebella. Jerome Fontebella? Opo. Yun nga ho. Akala ng familia ni Fontebella. Siya ang nasunog. Pero hindi ho. Katawan ni Tirso yun ng asawa ko. Nasunog si Tirso sa kulungan. Siya yung nakalibing doon sa libingan ni Jerome Fontabella. Akala ko po ba kinausap niya na po si Mama Emma, Papa? May naayos lang ang Mama Emma mo. Iiwan niya na ba tayo? Ibig sabihin tayo tama yung unang hinala kung hindi si Romo nakalibing doon. Pero tayo, bakit yung DNA test nag-match? Eh, paano kung nagpapalamig lang yun tapos bigla na lang inatake doon? Pabupulis ko siya. O kaya huwag ako ng restraining order. Hindi na ho natin kailangan maghanap pa sa malayo dahil alam ko na kung nasan si Rome. Si Jordan, si Rome. At hawak siya ni Georgia. 